ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு சகனா கார்னர் இது வந்து டேப்பு வந்து வாங்கின ரோலு அது டேப் வந்து தீந்துருச்சு அந்த ரோல் வந்து வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதை தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சம் க்ளே எடுத்திருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பர்த்டே வருது ஸோ அவளுக்கு வந்து நானே கஸ்டமைஸாக ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒரு கிஃப்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கிராஃப்ட்டு அது அப்படி உங்கள் கிட்டேயும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளான கிராஃப்ட் தான் பட் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் க்ளே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அடுத்து ஒரு அட்டை ஒரு சின்ன சாதாரணமாக ஒரு அட்டை அதில் வந்து ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி மார்க் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த க்ளேவை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ண போகிறோம் க்ளேவில் ஒவ்வொன்றையும் மெஷர் பண்ணி பண்ண முடியாது அதுக்காக இப்போ க்ளேவை நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன் அது மேலே இந்த அட்டையை வச்சு அது சின்ன சின்ன கோடு கோடாக போட்டுட்டு அதை அப்படி ஸ்ட்ரிப் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து இந்த ரோலில் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதுக்கு மேலே அதோட சைஸ்க்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிடுங்க அடிப்பாகத்தில் மட்டும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மேலே வந்து அன்னீவனாக அந்த க்ளே பீசஸ் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல ஃபெவிகால் வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸோ அந்த ரோலை சுற்றியும் நான் வந்து க்ளே ஸ்டிப்ஸை ஒட்டுறேன் அடியில் மட்டும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடத்த நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதை மட்டும் ஈவனாக பார்த்துட்டு இப்போ மேலே மேலே சைடில் வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் லைன் போடுறேன் பட் அது வந்து கர்வ் லைன்ஸாக போடுறேன் போட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த க்ளே பீசஸை எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சிலிக்கான் மோல்டு பூ மாதிரியும் இல மாதிரியும் சிலிக்கான் மோல்டு இருக்குது அதில் வந்து கொஞ்சம் க்ளே அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பூ மாதிரி ஒரு எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு பத்து பூ கிட்டே நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு பூவாக பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம கட் பண்ணணும்ல அந்த மேலே பக்கத்தில் அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஒரு ஒரு பூவையும் சுற்றியும் அந்த ரோலை சுற்றியும் நான் வந்து ஒரு பத்து பூ கிட்டே வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி க்ளேயில் வந்து சிலிகான் மோல்டு யூஸ் பண்ணி பூ பண்ணிவிட்டு அதை மேலே ஓட்டுறேன் நிறைய பேர் கேட்குறது தெரியுது திருப்பியும் இலை தலை பூவை வச்சு பண்ண பூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட்லேருந்து இலைய பூ செடி கொடி இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் இது லாஸ்ட் டைம் என் ஃப்ரெண்டுக்காக பண்ணுறேன் அதனால் ஓகே இப்போ ஒட்டியாச்சு எல்லா பூவையும் ஒட்டிட்டேன் அடுத்து இலை இலைக்கையும் வந்து சிலிகான் மோல்டு இருக்குது அதுலேயும் கொஞ்சம் க்ளே அப்ளை பண்ணுனா இலை ஷேப்லேயே நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்படி சிலிகான் மோல்டு இருந்தால் தான் இது பண்ணணும்ட்டில் இலையும் பூவும் வந்து க்ளேலேயே நம்ம க்ளேல நம்ம சும்மா கையிலேயே கூட பண்ணலாம் பட் இருந்தனால நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது ஒரு அஞ்சாறு இலை வந்து அந்த பூவை சுற்றி ஒட்டியாச்சு ஒட்டுனதுக்கப்புறம் அந்த இலைக்கும் பூக்கும் அடியில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஒட்டியிருக்கோம்ல க்ளே ஸ்ட்ரிப்ஸு அதில் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோடாக போடுறேன் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வால்லாம் இருக்கும்ல கட்டம் கட்டமாக அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரணுங்கிறதுக்காக சின்ன சின்னதாக கத்தியை வச்சு கோடு கோடாக போடுறேன் ஓகே இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சிருட்டோம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது காயிட்டோம் காஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா ஒட்டிக்கும் ஃபுல்லாக காயிறதுக்கு ஒன் டே ஆகும் பட் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்போ காய விட்டுலாம் அதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த ரோலை வந்து அடிபாகத்தை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும்ல அதுக்காக ஒரு அட்டையை வந்து அதோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு அட்டையாக எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏதாவது நம்ம உள்ளே போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்காக சின்னதாக இருக்கிறனால திக்னஸ் சின்னதாக இருக்கிறனால நான் வந்து ரெண்டு அட்டையாக எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோலுக்கு நடுவில் நான் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுவும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் காஞ்சிரும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போவும் போல் கலரிங் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் காஞ்சிருக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக காயில் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிளாக் கலர் பெயிண்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஃபுல்லாக அடிச்சிடலாம் இப்போ பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இதுவே அழகாக தான் இருக்குது பட் இன்னும் கலர் கலர்ஃபுல்லாக பண்ண அழகாக இருக்கும்ல ஸோ கலரிங் பண்ணலாம் அடியில் நான் கலர் பண்ணலை பட் உள்ளுக்குள்ளே சைடில் எல்லா பக்கமும் பிளாக் கலர் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வால் மாதிரியே ஒரு லுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெரூன் கலர் எடுத்திருக்கேன
எடுத்துட்டு அதில் கோடு கோடாக கட்டங்கட்டமாக போட்டிருக்கோம்ல அந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிப்பையும் தனித்தனியாக தான் ஓட்டணும் ஒவ்வொன்றுக்கு இடையிலையும் கோடு இருக்கும் அதே மாதிரி கத்தி வச்சு சின்ன சின்ன கட்டங்கட்டமாக போட்டனில் அந்த இடத்துலையும் ஒயிட் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த டிசைன் நீங்கள் எதில் பார்த்தீங்கனாலுமே இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வால் மாதிரி இருக்கிற டிசைன் வந்து நிஜமாகவே எங்கே எங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் அது வந்து ஒரு யூனிக்கான டிசைனாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நான் இது வரைக்கும் எதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணினது இல்லை அதனால நான் இதில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ கலரிங் முடிஞ்சிச்சா அடுத்து வந்து எல்லோ கலர் பெயிண்ட் எடுத்து அந்த பூ மேலே பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட்டிங் வந்து லைட்டாக எல்லோ கலர் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அது பிளாக்காக இருக்கிறனால அவ்வளோ பிரைட் கலர் வராது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு அது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி அது மேலே இன்னொரு கோட் வந்து அதே எல்லோ கலர் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட்டாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போது எல்லோ கலர் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மெட்டாலிக் கலர் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும்ல அந்த க்ரீன் கலர் தான் இருந்துச்சு அதனால நான் அடிக்கிறேன் எல்லா பெயிண்ட்டும் காலி ஆகிடுச்சு நீ கடைலாம் ஓப்பன் ஆச்சுனா தான் கொஞ்சம் கிராஃப்ட் திங்ஸ் வாங்கணும் ஸோ வந்து மெட்டாலிக் க்ரீன் கலர் இருந்துச்சு அதை வந்து இலைக்கும் அந்த பூக்கு நடுவுலேயும் கொஞ்சம் மேட்சிங்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் கலரிங் முடியல இன்னொரு கலரும் கொடுக்கலாம் இப்போ இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதுவே அழகாக தான் இருக்குல்ல பட் வந்து அந்த பூக்கு நடுவில் இன்னொரு கலர் கொடுத்தா இன்னும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால் இன்னொரு ஒரு பிங்க் கலர் பிங்க்னா கொஞ்சம் டார்க்கு பிங்க் கலர் அதை வந்து இந்த பூக்கு நடுவில் கொடுக்குறேன் பூக்கு நடுவில் கொடுத்துட்டு அந்த பூவோட எட்ஜஸ் அந்த கார்னர் இருக்குல்ல அந்த கார்னர்லேயும் லைட்டாக டச் அப் பண்ணுறேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த பூவோட சைடில் கார்னர்ஸில் மட்டும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்கான இதுவும் ஒரு மெட்டாலிக் கலர் தான் அதனால் அது கொஞ்சம் ஷைனிங்காக தெரியும் எங்கேயாவது இப்போ வை ஹாலில் இதில் அது பென் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஷைனிங் ஹைலைட்டாக தெரியும் அதுக்காக தான் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட கிராஃப்ட் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இன்னும் பொறுமையாக பண்ணினீங்கன்னா இன்னும் அழகாக வரும் இது வந்து நம்ம கடையில் போய் ஒரு கிஃப்ட் வாங்குற மாதிரி நிஜமாகவே கடையில் வைக்கிற ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பண்ண மாதிரியே இருக்காது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நிறைய பேர் க்ளே வீடியோ பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்லைம் வீடியோ பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கெல்லாம் திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு என்னால் கடைக்கு வெளியே போக முடியல இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து லாக்டவுன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சு நார்மல் ஆகிடுச்சு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக க்ளே வீடியோ ஹோம் மேடு க்ளே வீட்டில் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது அப்புறம் ஸ்லைம் வீடியோ இந்த மாதிரி நிறையா ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதெல்லாமே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீட